ഏവർക്കും എച്ച് എസ് എസ് ടൈംസിൻ്റെ പുതിയ ഒരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പ്ലസ് ടു കൊമേഴ്സ് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിലെ പ്രാക്ടിക്കൽ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകളാണ് നാം ഇപ്പോൾ ഡീൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നാലാമത്തെ ക്ലാസ്സാണ് പ്ലസ് ടു കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ നാലാമത്തെ ക്ലാസ്സാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പേ ഇതുവരെയായിട്ടും എച്ച് എസ് എസ് ടൈംസ് എന്ന ഈ വിദ്യാഭ്യാസ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം കൂടാതെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽബട്ടനകത്ത് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ഓൾ എന്നോട് എനേബിൾ ചെയ്യാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പുതിയ ക്ലാസ്സുകൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് മെസ്സേജ് കൂടെ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും നമ്മളിപ്പോൾ നാലാമത്തെ ക്ലാസ്സാണ് കാണുന്നത് ടോപ്പിക്കിൻ്റെ പേരിതാണ് ഹൗ ടു ക്രിയേറ്റ് പിവർ ടേബിൾ ഇൻ ലിബർ ഓഫീസ് കാൽക്ക് ലിബർ ഓഫീസ് കാൽക്കിനകത്ത് എങ്ങനെ നമുക്ക് പിവർ ടേബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം എന്നതാണ് നാം ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പിവർ ടേബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ലിബർ ഓഫീസ് കാലക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എം എസ് എക്സെൽ നമുക്ക് നൽകുന്ന വളരെ പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡാറ്റ അനാലിസിസ് ടൂളാണ് പ്രധാനമായിട്ടും എക്സ്പോർട്ട് റിലേറ്റഡ് ഡാറ്റയൊക്കെ നമുക്ക് അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് വളരെ കൃത്യമായ രീതിയിൽ ഡാറ്റ അനാലിസിസിന് സഹായിക്കുന്ന ഒരു ടൂളാണ് ലിബർ ഓഫീസ് കാൽക്കിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ എം എസ് എക്സെൽ നമുക്ക് നൽകുന്ന പിവർ ടേബിൾ ഇറ്റ്സ് വെരി ഈസി ടു ക്രിയേറ്റ് എ പിവർ ടേബിൾ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് പിവർ ടേബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പരിചയപ്പെടാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് എങ്ങനെ നമുക്കൊരു സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റ് സോഫ്റ്റ്വെയർ സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റ് സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലിബർ ഓഫീസ് കാൽക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് എക്സെൽ എന്നീ സോഫ്റ്റ്വെയറുകളിൽ എങ്ങനെ നമുക്ക് പിവർ ടേബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം എന്നൊരു കാര്യമാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലെ എന്താണ് ഒരു പിവർ ടേബിൾ എന്ന് നോക്കാം എ പിവർ ടേബിൾ ഈസ് എ പവർഫുൾ ടൂൾ ടു കാൽക്കുലേറ്റ് സെമറൈസ് ആൻഡ് അനലൈസ് ഡാറ്റ ദാറ്റ് ലെറ്റ്സ് യു സി കമ്പാരിസൺസ് പാറ്റേൺസ് ആൻഡ് ട്രെൻഡ്സ് ഇൻ യുവർ ഡാറ്റ എ പിവർ ടേബിൾ ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ ബേസിക് ഡാറ്റ അനാലിസിസ് ടൂൾ പിവർ ടേബിൾസ് ക്യാൻ ക്യൂക്ലി ആൻസർ മെനി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ബിസിനസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് പിവർ ടേബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഡാറ്റ അനാലിസിസിന് സഹായിക്കുന്ന വളരെ പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ലിബർ ഓഫീസ് കാൽക്കുലർ ടൂളാണ് പിവർ ടേബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫോർ ഇതാണ് ഫ്രം ദ ഫോളോയിങ് ഇൻഫർമേഷൻ ക്രിയേറ്റ് എ പിവർ ടേബിൾ ഫ്രം ദ ഫോളോയിങ് ഇൻഫർമേഷൻ ക്രിയേറ്റ് എ പിവർ ടേബിൾ ടു ഗീവ് കൺട്രി വൈസ് സെയിൽ ഓഫ് ദ പ്രോഡക്ട്സ് ഈ താഴെ പറയുന്ന ഡാറ്റ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു പിവർ ടേബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞു എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ടു സി കൺട്രി വൈസ് സെയിൽ ഓഫ് പ്രോഡക്ട്സ് ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ടേബിൾ നിങ്ങൾ നോക്കുക ഒന്ന് സീരിയൽ നമ്പർ പ്രോഡക്റ്റ് സെയിൽസ് വോളിയം കൺട്രി ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഓരോ പ്രോഡക്റ്റുകളും അതിൻ്റെ സെയിൽസ് വോളിയം തന്നിരിക്കുന്നു ഓരോ രാജ്യവും തന്നിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കൺട്രി വൈസ് സെയിൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പിവർ ടേബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഫയൽ നിങ്ങൾക്ക് എച്ച് എസ് എസ് ടൈംസ് ഡോട്ട് ബ്ലോഗ് സ്പോട്ട് ഡോട്ട് കോം എന്ന ബ്ലോഗ് വിസിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും ആദ്യം നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ഫയൽ അതായത് ഈ പ്രാക്ടിക്കലിൻ്റെ ഫയൽ നിങ്ങൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ടീച്ചറുടെ സമ്മതത്തോടു കൂടി ആ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ച് ഈ വീഡിയോ ക്ലാസ് കണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക പ്രൊസീജിയറിലേക്ക് പോകാം ദ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഓൾവേസ് ദ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് വിൽ ബി ഓപ്പൺ ലിബർ ഓഫീസ് കാർഡ് ഇപ്പോഴും ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ഓപ്പൺ ലിബർ ഓഫീസ് കാൽക്ക് ഹൗ വി ക്യാൻ ഓപ്പൺ ലിബർ ഓഫീസ് കാൽക്ക് ക്ലിക്ക് ഓൺ അപ്ലിക്കേഷൻ ഗോ ടു ഓഫീസ് സെലക്ട് ലിബർ ഓഫീസ് കാൽക്ക് അപ്പോൾ ലിബർ ഓഫീസ് കാൽക്ക് ഇവിടെ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വന്നു സ്റ്റെപ്പ് ടു നോക്കുക എൻ്റെ ദ ലേബൽ ദാറ്റ് ഇസ് ലേബൽ മീൻസ് എന്താ ലേബൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞതാണ് ലേബൽ മീൻസ് എനി ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ടെക്സ്റ്റ് എൻ്റേഡ് ഇൻ എ എസ് എൽ ഇസ് കോൾഡ് ലേബൽ ഇൻ ഷോർട്ട് ഇറ്റ് മീൻസ് ഹെഡിങ് ഹെഡിങ് എൻട്രി ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എങ
ആ ഹെഡിങ് എ വണ്ണിലും ബി വണ്ണിലും സി വണ്ണിലും ഡി വണ്ണിലും കൊടുക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് നെക്സ്റ്റ് തേർഡ് സ്റ്റെപ്പ് നോക്കുക എൻ്റർ ദ ഡീറ്റെയിൽസ് ഗിവൺ ഇൻ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ റെസ്പെക്റ്റീവ് സെൽസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ സീരിയൽ നമ്പർ പ്രൊഡക്റ്റ് സെയിൽസ് വോളിയം കൺട്രി ഈ ഹെഡിങ് കൊടുത്തു ഇനി ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ഡാറ്റ അവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക എൻ്റെ ദ ഡീറ്റെയിൽസ് ഗിവൺ ഇൻ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ റെസ്പെക്റ്റീവ് സെൽസ് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഡാറ്റ എൻ്റർ നടത്തുകയാണ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ഇങ്ങനെ ഡാറ്റ എൻ്റർ നടത്തുന്നു പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന ഹെഡിങ് അകത്ത് പ്രൊഡക്റ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഡാറ്റ കൃത്യമായിട്ട് ചോദ്യത്തിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ എൻ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഫോർ നോക്കുക നാലാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് സെലക്ട് ദ എൻ്റെ ഡാറ്റ ഇൻക്ലൂഡിങ് ലേബിൾസ് ലൈക്ക് സീരിയൽ നമ്പർ പ്രൊഡക്റ്റ് സെയിൽസ് ഫോളിയം ടു ക്രിയേറ്റ് പ്യൂവർ ടേബിൾ ദാറ്റ് ഈസ് എ വൺ ടു ഡി സെവൻ സെലക്ട് ദ എൻ്റെ ഡാറ്റ ഇൻക്ലൂഡിങ് ലേബൽ അപ്പോൾ ഇതാണ് എൻ്റെ ഡാറ്റ ഈ സെലക്ഷൻ ഈ ഒരു റേഞ്ച് എ ഇവിടെ കാണാം എ വൺ ടു ഡി സെവൻ എ വൺ ഇത് എ വൺ എന്ന സെല്ലാണ് ഇത് ഡി സെവൻ എന്ന സെല്ലാണ് സെലക്ട് ദ എൻ്റെ ഡാറ്റ ടു ക്രിയേറ്റ് പ്യുവർ ടേബിൾ അതാണ് നാലാമത്തെ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് സെലക്ട് ദ എൻ്റെ ഡാറ്റ ടു ക്രിയേറ്റ് പ്യുവർ ടേബിൾ ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ സെലക്ഷൻ നടത്തി കഴിഞ്ഞു നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഫൈവിലേക്ക് നോക്കുക സ്റ്റെപ്പ് ഫൈവ് ഗെ ടു ക്രിയേറ്റ് പ്യുവർ ടേബിൾ ഹൗ ടു ക്രിയേറ്റ് പ്യുവർ ടേബിൾ എന്നതിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിയാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സ്റ്റെപ്പ് ഫൈവ് ക്രിയേറ്റ് പ്യുവർ ടേബിൾ ക്ലിക്ക് ഡാറ്റ സെലക്ട് പ്യുവർ ടേബിൾ സെലക്ട് ക്രിയേറ്റ് സെലക്ട് കറൻറ്റ് സെലക്ഷൻ അൺസെലക്ട് ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മളിവിടെ ചെയ്യാനുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ റേഞ്ച് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഡാറ്റ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഡാറ്റ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് പിവർ ടേബിളിലേക്ക് പോവുക അതിനകത്ത് ക്രിയേറ്റ് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ എടുക്കുക ക്രിയേറ്റ് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ എടുക്കുക അപ്പോൾ അവിടെ കറണ്ട് സെലക്ഷൻ കറണ്ട് സെലക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എ വൺ മുതൽ ഡി സെവൻ വരെ എ വൺ മുതൽ ഡി സെവൻ വരെ ഓക്കെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇത്രയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത അഞ്ചാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് അഞ്ചാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് മാത്രമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പറയുന്ന ആറിലേക്ക് എത്തിയിട്ടില്ല ഡാറ്റ പിവർ ടേബിൾ ക്രിയേറ്റ് കറൻറ്റ് സെലക്ഷൻ ഓക്കെ അങ്ങനെ ചെയ്ത സമയത്ത് ഈ ഒരു മെസ്സേജ് ഈ ഒരു വിൻഡോ നമ്മുടെ മുമ്പിലേക്ക് വന്നു ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാമെന്നത് ആറാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ പരിശോധിക്കാം ആറ സിക്സ് സ്റ്റെപ്പ് ഇതാണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ഇൻ ദ പിവർ ടേബിൾ ലേ ഔട്ട് വിൻഡോ ഡ്രാഗ് ഫീൽഡ് ഫോർ ദ പിവർ ടേബിൾ ഫ്രം ദ അവൈലബിൾ ഫീൽഡ്സ് ആസ് ഫോളോസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്ക് ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ പിവർ ടേബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സ്റ്റേജാണ് നമ്മളിപ്പോൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ കാണാം കോളം ഫീൽഡ് ഡാറ്റ ഫീൽഡ് റോ ഫീൽഡ് ഈ ഒരു പിവർ ടേബിളിൻ്റെ കോളം ഫീൽഡിനകത്ത് എന്ത് വരണം ഡാറ്റ ഫീൽഡിനകത്ത് എന്ത് വരണം റോ ഫീൽഡിനകത്ത് എന്ത് വരണം എന്ന കാര്യങ്ങളോട് നമ്മൾ ചോദിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ അവൈലബിൾ ഫീൽഡ് നാല് അവൈലബിൾ ഫീൽഡുകളാണുള്ളത് നാല് ഹെഡിങ് ആണുള്ളത് സീരിയൽ നമ്പർ പ്രൊഡക്റ്റ് സെയിൽസ് ഫോളിയം കൺട്രി സീരിയൽ നമ്പർ പ്രൊഡക്റ്റ് സെയിൽസ് ഫോളിയം കൺട്രി ഇതിനകത്ത് നിന്നും ഏത് ഫീൽഡാണ് കോളം ഫീൽഡിലേക്ക് വരേണ്ടത് ഏത് ഫീൽഡാണ് ഡാറ്റ ഫീൽഡിലേക്ക് വരേണ്ടത് ഏത് ഫീൽഡാണ് റോ ഫീൽഡിലേക്ക് വരേണ്ടത് എന്നുള്ളത് നമ്മളിപ്പോൾ തീരുമാനിക്കണം അപ്പോൾ സ്റ്റെപ്പ് നോക്കുക ഇൻ ദ പിവർ ടേബിൾ ലേ ഔട്ട് വിൻഡോ ഡ്രാഗ് ഫീൽഡ് ഫോർ ദ പിവർ ടേബിൾ ഫ്രം ദ അവൈലബിൾ ഫീൽഡ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഡ്രാഗ് ആൻഡ് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യണം ഡ്രാഗ് ചെയ്തിട്ട് അതുവഴി അവിടെ നമ്മൾ പേസ്റ്റ് ചെയ്യണം ആ രീതിയിലാണ് ആദ്യത്തെ കാര്യം നോക്കാം ഡ്രാഗ് ആൻഡ് ഡ്രോപ്പ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഫീൽഡ് അവൈലബിൾ പ്രൊഡക്റ്റ് ഫീൽഡ് ഫ്രം അവൈലബിൾ ഫീൽഡ്സ് ടു റോ ഫീൽഡ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പ്രൊഡക്റ്റ് എന്നൊരു കാര്യം ഇതാണ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഇതിനെ ഡ്രാഗ് ചെയ്തിട്ട് റോ ഫീൽഡിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നും ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് പിടിച്ച് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വലിച്ചിട്ട് റോ ഫീൽഡിൽ എത്തിയിട്ട് നമ്മൾ റിലീസ് ചെയ്യുക അതാണ് ഈ ഒരു കാര്യം ഡ്രാഗ് ആൻഡ് ഡ്രോപ്പ് പ്രൊ
കോളം ഫീൽഡിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് റിലീസ് ചെയ്യുക നെക്സ്റ്റ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് നോക്കുക ഡ്രാഗ് ആൻഡ് ഡ്രോപ്പ് സെയിൽസ് വോളിയം ഫീൽഡ് ഫ്രം അവൈലബിൾ ഫീൽഡ് ടു ഡാറ്റ ഫീൽഡ് ആൻഡ് ക്ലിക്ക് ഓക്കെ ബട്ടൺ ഇനി ഒറ്റ ഫീൽഡാണ് അവിടെ ബാക്കിയുള്ളത് ഈ കാണുന്ന സെയിൽസ് വോളിയം എന്ന ഫീൽഡ് ഈ സെയിൽസ് വോളിയം ഫീൽഡിനെ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഡ്രാഗ് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് റിലീസ് ചെയ്യുക ഡാറ്റ ഫീൽഡിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് റിലീസ് ചെയ്യുക അപ്പം ഈ ആറാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിലെ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ചെയ്തു അതിനുശേഷം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ക്ലിക്ക് ഓക്കെ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ഓക്കെ ബട്ടൺ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ കാണുന്ന ഈ ടേബിളാണ് ഒരു പിവർ ടേബിൾ അപ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്ത ഡാറ്റ നേരത്തെ നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു ഡാറ്റ ഈ ഒരു ഡാറ്റ എന്താണ് ആ ഒരു ഡാറ്റ അനാലിസിസ് പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരു പിവർ ടേബിൾ ആക്കിയിട്ട് ഇപ്പോൾ സിസ്റ്റം മാറ്റി തന്നിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇറ്റ്സ് വെരി ഈസി ടു ക്രിയേറ്റ് എ പിവൽ പിവർ ടേബിൾ നിങ്ങൾ ഓർമ്മിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇവിടെ താഴെ ഒരു മെസ്സേജ് പോലെ നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഡാറ്റ ഫീൽഡ് ഓൾവേസ് ഫീൽഡ് വിത്ത് ന്യൂമറിക്കൽ വാല്യൂ എപ്പോഴും ഡാറ്റ ഫീൽഡ് നിർബന്ധമായിട്ടും ന്യൂമറിക്കൽ വാല്യൂവിനെ കൊണ്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഇതാണ് ഒരു പിവർ ടേബിൾ ഇറ്റ്സ് വെരി ഈസി ടു ക്രിയേറ്റ് എ പിവർ ടേബിൾ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നാലാമത്തെ പ്രാക്ടിക്കലുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പറയാനുള്ളത് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ അഞ്ചാമത്തെ പ്രാക്ടിക്ക